സോ ഇന്ന് ബേസിക്കലി നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സിന്റെ ഓവർവ്യൂ ഓഫ് സിലബസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേരെന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ബി എ ഓണേഴ്സ് സൈക്കോളജി ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എ ഓണേഴ്സ് സൈക്കോളജി നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം കോഡ് ആണ് ബി എ പി സി എച്ച് എന്ന് പറയും നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം കോഡ് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താ എന്താണ് ഒരു ബേസിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോഗ്രാമിന്റെ സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോഗ്രാം കോഡ് എന്താണ് ബി എ പി സി എച്ച് ആണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ബി എ ഓണേഴ്സ് സൈക്കോളജി ആണ് ഇത് ഇഗ്നോന്റെ സ്കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇഗ്നോന്റെ സ്കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് വേറെ കുറച്ച് കോഴ്സസും കൂടി സിമിലർ ആയിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലാണ് ബി ഡി പി ബി എ ജി ബി എ പി സി ബി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം ബി എ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഇൻ ജനറൽ ആൻഡ് ബി എ പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാച്ചിലർ ഓഫ് സൈക്കോളജി ഓക്കെ സോ ഇതും ബി എ പി സി എച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഹോണേഴ്സ് കോഴ്സുമായിട്ട് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നോന്റെ സൈറ്റിൽ കയറി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്തോ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എ പി സി എച്ച് ആണ് അതായത് ഓണേഴ്സ് കോഴ്സ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളതും ജനറൽ കോഴ്സസ് ആണ് ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ ആ കോഴ്സ് നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഓണേഴ്സ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ സോ ഇത് നാല് കോഴ്സും ഇഗ്നോ തന്നെയാണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇഗ്നോന്റെ സ്കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസ് ആണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ പലപ്പോഴും പലരോടും എല്ലാ ഫസ്റ്റ് സെഷനിലും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് എന്താണ് ബ്ലോക്ക് എന്താണ് കോഴ്സ് എന്താണ് പ്രോഗ്രാം എന്താണ് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ സോ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടും ഞാൻ കൂടുതൽ ഇത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓവർവ്യൂ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ബി എ സൈക്കോളജി ഓണേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ആണ് കോഴ്സ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്ട്സിനെയാണ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബയോ സൈക്കോളജി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സൈക്കോളജി പിന്നെ എന്താ സൈക്കോളജി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഓരോ കോഴ്സിലും നമ്മൾ ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൊഡ്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് വൺ ബ്ലോക്ക് ടു ബ്ലോക്ക് ത്രീ ബ്ലോക്ക് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ബ്ലോക്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓരോ ബ്ലോക്കിലും നമുക്ക് എന്താണ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ മൊഡ്യൂളിന്റെ സബ് ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ടാണ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സോ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ യൂണിറ്റ് വൺ യൂണിറ്റ് ടു യൂണിറ്റ് ത്രീ യൂണിറ്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്ലോക്കിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അതിന്റെ അടിയിൽ വരുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻഷിയേഷൻ അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഓരോ കോഴ്സിനും ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനും അതിന്റെ ഒരു വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ആ കോഴ്സിന് ഇന്ന വെയ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തേർട്ടി അവേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ആണ് അതായത് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് അവേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ആണ് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ആറ് ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം സോ നിങ്ങൾ ആ പ്രോഗ്രാം തീർക്കേണ്ട സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാല് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ആണ് സോ നാല് ഇൻറ്റു മുപ്പത് അവേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക്കൽ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടു കഴിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ തീർക്കാൻ ഓക്കെ പഠിച്ചു തീർക്കാൻ സോ അത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ആ പറയാം പറയാം ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്
എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഓരോതിലും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാം എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഴ്സസ് ആണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബി എ ഓണർ സൈക്കോളജി പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്വന്റി സിക്സ് കോഴ്സസ് ആണ് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ്സ് ആണ് ടോട്ടലി നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ വരുന്ന ഡിഫറെൻഷിയേഷൻ എന്താണ് പതിനാല് കോർ കോഴ്സ് ഇവിടെ കോർ കോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ കോഴ്സ് മെയിൻ പേപ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോർ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കോർ കോഴ്സിനെ പറയുന്നത് സോ പതിനാല് കോർ കോഴ്സസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ടും വരുന്നത് അതിൽ മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് എയ്റ്റി ഫോർ ക്രെഡിറ്റ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ നാല് ഡിസിപ്ലിൻ സ്പെസിഫിക് എലക്ടീവ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ട്വന്റി ഫോർ ക്രെഡിറ്റ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് നാല് ജനറിക് എലക്ടീവ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതും ട്വന്റി ഫോർ ക്രെഡിറ്റ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ട് എബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് കമ്പൽസറി കോഴ്സസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് എയ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ്സിന്റെ ആണ് രണ്ട് സ്കിൽ എൻഹാൻസ്മെന്റ് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അത് എയ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ്സിന്റെ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഡിഫറെൻഷിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കോഴ്സസിൽ എടുക്കുന്നത് സോ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ട്വന്റി സിക്സ് കോഴ്സസ് ആണ് ഈ ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് കാലാവധിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ടോട്ടൽ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇത് കുറച്ചും കൂടി കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ സിലബസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സബ്ജക്റ്റിന്റെ പേരുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ സിലബസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ജനറിക് കലക്ടീവ്സും ഡിസിപ്ലിൻ സ്പെസിഫിക് കലക്ടീവ്സും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സിലബസ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് കുറെ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് സിലബസ് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഈ ഒരു പേപ്പർ ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് സോ കോ കോഴ്സസ് നമ്മൾ പതിനാലെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പതിനാലെണ്ണം എന്ന് വേഗം ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെമസ്റ്റർ വണ്ണും സെമസ്റ്റർ ടു ഉണ്ട് അതിൽ ബി പി സി സി വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ ടു വൺ സീറോ ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് കോഡാണ് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ സെമസ്റ്റർ വൺ സെമസ്റ്റർ ടു ഓരോ സെമസ്റ്ററിലും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കോഴ്സ് വിധമാണ് സെമസ്റ്റർ വണ്ണിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സൈക്കോളജി പിന്നെ ബയോ സൈക്കോളജി ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു കോഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു തുടങ്ങിയ കോഴ്സ് ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സൈക്കോളജിയിൽ നിങ്ങൾ സൈക്കോളജിയുടെ ജനറൽ ബേസിക്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അറ്റൻഷൻ കോപ്നിഷൻ പെർസെപ്ഷൻ സെൻസേഷൻ മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ബയോ സൈക്കോളജിയിലോ നിങ്ങൾ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് ഹോർമോൺസ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ജീൻസ് ജനറ്റിക്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ബയോ സൈക്കോളജിയിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇനി സെമസ്റ്റർ ടൂയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ആണുള്ളത് സൈക്കോളജി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ പേഴ്സണാലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് സൈക്കോളജി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസിലാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയതാണ് സോ സെമസ്റ്റർ വണ്ണിലും ടൂലും ഇത്രയും സബ്ജക്ട്സ് ആണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സബ്ജക്ട്സിനും എന്താണ് സിക്സ് ക്രെഡിറ്റ് വീതമാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് സോ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ഓൾറെഡി നോക്കി അപ്പൊ സിക്സ് ഇന്റു തേർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അത്രയും അവേഴ്സ് വേണം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി ഓക്കെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ എല്ലാവരും ഇനി സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ സെമിസ്റ്റർ ത്രീ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ റിസർച്ച് ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ സൈക്കോളജി റിസർച്ച് സൈക്കോളജിയിൽ റിസർച്ച് എങ്ങനെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് റിസർച്ചിന്റെ മേഖലകൾ അതുപോലെ സ്കോപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളവ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ സൈക്കോളജിക്കൽ റിസർച്ചിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ തോട്ട് പിന്നെ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി ഇത് മൂന്നും നിങ്ങൾ സെമിസ്റ്റർ ത്രീയിലാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ മെയിൻലി സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിയിൽ പഠിക്കുന്നത് അതിലാണ്
അപ്ലൈഡ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി ഇതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി നേരത്തെ പഠിച്ച സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് അപ്ലൈഡ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിയിൽ വരുന്നത് ഇനി തേർഡ് ഇയറിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ സെമസ്റ്റർ ഫൈവും സെമസ്റ്റർ സിക്സും സെമസ്റ്റർ ഫൈവിൽ വരുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് നിങ്ങളൊരു അബ്നോമൽ സൈക്കോളജി ഫീൽഡിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ആയിരിക്കും സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസോർഡേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷണൽ ബിഹേവിയർ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെറ്റപ്പിൽ എങ്ങനെ സൈക്കോളജി യൂസ് ചെയ്യാം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ബിഹേവിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി സെമിസ്റ്റർ സിക്സ് ആണെങ്കിലോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് സെയിം അബ്നോമൽ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പഠിച്ച സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്നുള്ള കോഴ്സിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഈ ഒരു കോഴ്സിലും വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെറ്റപ്പ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് തിയറീസും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങളുടെ കോർ കോഴ്സ് ഇതിലെല്ലാം സിക്സ് ക്രെഡിറ്റ്സ് വീതമാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഡിസിപ്ലിൻ സ്പെസിഫിക് കലക്ടീവ്സിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സെമസ്റ്റർ ഡിസിപ്ലിൻ സ്പെസിഫിക് കലക്ടീവ്സ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ തേർഡ് ഇയറിൽ മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സോ തേർഡ് ഇയറിൽ സെമസ്റ്റർ ഫൈവും സെമസ്റ്റർ സിക്സും ആണ് ഡിസിപ്ലിൻ സ്പെസിഫിക് കലക്ടീവ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സോ സെമസ്റ്റർ ഫൈവിൽ വരുന്ന എന്താണ് പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജിയും എൻവയോൺമെന്റൽ സൈക്കോളജി സോ പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജി എന്ന് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം പോസിറ്റീവ് അല്ലെ സംതിങ് പോസിറ്റീവ് അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുള്ള പോസിറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ച് അതായത് ഹോപ്പ് ഫോഗ്യബ്നസ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഹാപ്പിനെസ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ തിയറീസും കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജിയിലാണ് പിന്നെ എൻവയോൺമെന്റൽ സൈക്കോളജി കുറച്ചും കൂടി നേച്ചറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സൈക്കോളജി ആണ് എൻവയോൺമെന്റൽ സൈക്കോളജി സെമിസ്റ്റർ സിക്സിൽ നിങ്ങൾ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ക്രിമിനോളജിയും ക്രിമിനൽ സൈക്കോളജിയും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏരിയ ആണ് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി പിന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്താണ് ഡെസേർട്ടേഷൻ ഡെസേർട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ പ്രോജക്റ്റിനെയാണ് ഡെസേർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങളൊരു റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഫേവറേറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾ കുറെ ആർട്ടിക്കിൾസും കാര്യങ്ങളും വായിക്കുക എന്നിട്ട് അത് കുറച്ച് ആൾക്കാരിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പോപ്പുലേഷൻ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിസർച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പ്രോജക്റ്റിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ ഓറിയന്റേഷനും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ കിട്ടും സോ ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ പറയ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനെ കുറിച്ച് ഡെസേർട്ടേഷൻ എന്താന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പതിയെ മനസ്സിലാവും കാരണം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സൈക്കോളജിക്കൽ റിസർച്ചും പഠിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് അല്ലെ ഡെസേർട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഡിസിപ്ലിൻ സ്പെസിഫിക് എലക്ടീവ്സിൽ ഉള്ളത് പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ജനറിക് എലക്ടീവ്സ് ആണ് ജനറിക് എലക്ടീവ്സിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറും സെക്കൻഡ് ഇയറും ആണ് ജനറിക് എലക്ടീവ്സ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ജി ഇ എസ് ഉള്ളത് സോ സെമസ്റ്റർ വണ്ണിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഇമേജസ് ആൻഡ് റിയാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് സെമസ്റ്റർ ടൂല് ജെൻഡർ സെൻസിറ്റൈസേഷൻ ഉണ്ട് സെമസ്റ്റർ ത്രീയിൽ റീസിങ്കിങ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ട് സെമസ്റ്റർ ഫോറിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയും ജെൻഡർ സെൻസിറ്റൈസേഷനും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും സെമസ്റ്റർ ത്രീയിലും ഫോറിലും വരുന്നതാണ് റീസിങ്കിങ് ഡെവലപ്മെന്റും സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് സോ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ജനറിക് കലക്ടീവ്സ് എന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് കമ്പൽസറി കോഴ്സ് ആണ് സോ അത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കോഴ്സ് ആണ് എബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് കമ്പൽസറി കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സെമസ്റ്റർ വണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റഡീസും സെമസ്റ്റർ ടൂൽ ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസും ആണ് ഇത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു
നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് സൈക്കോളജിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് സോ അത് അദീപ മാം എടുത്തു തരും ദീപ പോവറ്റി ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ ഒരാള് നീന്തി നീന്തി പോകുന്നത് കാണാനുണ്ട് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരാള് നീന്തി നീന്തി പോകുന്നത് കാണുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് സൈക്കോളജിയിൽ കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നീന്തി നീന്തി പോവാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ കൂടെ നമ്മുടെ സിലബസിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സൈക്കോളജി എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സൈക്കോളജി എന്താണ് ഏകദേശം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിനേക്കാളും ഒരു പടി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ സിലബസിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് ഒരുപാട് ആഴത്തിൽ നീന്തി നോക്കുന്നില്ല എന്നാലും കടലിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെ എന്റെ സിലബസിനകത്ത് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സിലബസിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കുറെ പേര് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും കുറെ പേര് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒന്നാം വർഷം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ബി എ ഹോണേഴ്സ് സൈക്കോളജി പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ടോട്ടൽ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡ് വരുന്നുണ്ടോ ചെറിയൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ തോന്നുന്നു നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് വന്നായിരുന്നോ ഓക്കെ വരും അതിൽ ചെറിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി വേ നമുക്ക് ബി എ ഹോണേഴ്സ് സൈക്കോളജി പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ടോട്ടൽ കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് എന്താണ് കോഴ്സ് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇയർ വണ്ണിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് എട്ട് കോഴ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി നാല് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സെമസ്റ്റർ വണ്ണിലേക്ക് പോകാം ഒന്നും കൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പോവാണ് സെമസ്റ്റർ വണ്ണിലേക്ക് സെമസ്റ്റർ വണ്ണിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് നാല് കോഴ്സേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ഇനിയാണ് നമ്മളുടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്ട്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു സൈക്കോളജി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ബയോ സൈക്കോളജി ആണ് ബി പി സി സി വൺ സീറോ വൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു സൈക്കോളജിയുടെ കോഡ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ക്രെഡിറ്റ്സ് ആണ് നാല് തിയറി പേപ്പറും രണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ പേപ്പേഴ്സും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കൽ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് ബയോ സൈക്കോളജി ആണ് ബയോ സൈക്കോളജിയിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് സിക്സ് ക്രെഡിറ്റ്സ് ആണ് സിക്സ് ക്രെഡിറ്റ്സിൽ എത്രയാണ് നാല് തിയറി പേപ്പേഴ്സും രണ്ട് ട്യൂട്ടോറിയൽ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് രണ്ട് ക്ലാസ്സസ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും സോ അങ്ങനെ രണ്ട് കോർ കോഴ്സസ് ആണ് നമുക്ക് സെമസ്റ്റർ വണ്ണിൽ വരുന്നത് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു സൈക്കോളജി ബയോ സൈക്കോളജി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സൈക്കോളജിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് എന്തെല്ലാം ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവർ എന്താ ചോദിക്കുക എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് അങ്ങനെ ചോദിക്കും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മനുഷ്യത്രത്തായാലും കുതിരവട്ടം പപ്പു ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയേ അങ്ങനെ പറയും മിക്കവരും അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഓടിപ്പോവും നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഓ സൈക്കോളജി ആണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോ എന്റെ മനസ്സിലുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പൊ എടുത്തോണ്ട് പോവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഓടിപ്പോവും അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മുടെ സൊസ
അതായത് ആസ്ട്രോളജി ഫിലോസഫി സോഷ്യോളജി കുറെ ഓളജികൾ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം പല ആളുകൾക്കും പല പല ധാരണകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജ്യോതിഷമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മന്ത്രവാദികൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ അങ്ങനെ പല 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 അതുപോലെ സൈക്കോളജി റിലീജിയനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അതൊരു ശാസ്ത്രമാകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ സൈക്കോളജി ആണ് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാ സാറേ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് തരുമോന്നൊക്കെ അപ്പൊ സൈക്കോളജിയും സൈക്കാട്രിസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അത് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ ആണോ സൈക്കോളജി പഠിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സൈക്കോളജിസ്റ്റും സൈക്കാട്രിസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കുക അതായത് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മരുന്നുകളൊക്കെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മരുന്നൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കാനായിട്ട് എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ള വ്യക്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാ പക്ഷെ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് മരുന്നുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തെറാപ്പികളുടെയും മറ്റും സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സൈക്കാട്രിസ്റ്റും സൈക്കോളജിസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് പക്ഷെ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ചില രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് മരുന്നൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കാനുള്ള റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മരുന്നൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കേണ്ട എന്താണ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുന്നൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും പക്ഷെ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് മരുന്നില്ലാതെ മറ്റു തെറാപ്പി അതുപോലെ അത്ര സിവിയർ അല്ലാത്ത അസുഖങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തെറാപ്പിയിലൂടെ ഒക്കെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന് ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് പില്ലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഇല്യൂഷൻസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഈ ആരോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സംഗതികൾ ഇല്യൂഷൻസ് ഇല്യൂഷൻസ് എന്താന്നൊക്കെ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പോകാം എല്ലാവരും ഇല്യൂഷൻസ് എന്താന്നൊക്കെ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ വളരെയധികം വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ ഈ വഴിയിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു കയറ് കാണുന്ന സമയത്ത് അത് പാമ്പാന്ന് വിചാരിച്ച് പെട്ടെന്ന് പേടിക്കും അല്ലെ അങ്ങനെ പല പല സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെ ചിലപ്പോൾ രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ വെറുതെ റൂമിൽ ഒരു വെള്ളത്തുണി കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും നെട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ വാഴക്കുലകൾ ആടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ഗോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമുക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാവോ ഇതും ഞങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടല്ലേ സൈക്കോളജിയിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജെക്ട്സ് ആണ് സോ ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ പെർസെപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ബ്രെയിൻ കാര്യങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കയറ് കാണുമ്പോൾ പാമ്പായിട്ട് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കാറുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പരിചയപ്പെടും അതുപോലെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സർക്കിൾസിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അനിമൽസ് ഒക്കെ പല പല ഗെയിംസ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആലോചിച്
ഗെയിമിങ് ഗെയിംസ് കളിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര വയലന്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതികളൊക്കെ കാണുക അങ്ങനെ കാണുന്ന കുട്ടി പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടോ വീട്ടില് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അതിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും വീട്ടിലെ പിള്ളേരുള്ളതൊക്കെ ആരുടെ വീട്ടില് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ ഫ്രീ ഫയർ മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖ് പറയുന്നു പറയൂ എല്ലാരും മൈക്കോൺ ആക്കി പറയൂ നിങ്ങളൊക്കെ വീട്ടില് പിള്ളേരെ ഇതുപോലെ ഭയങ്കര വയലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിച്ച് പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടോ ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ വെട്ടി വെച്ച് കൊല്ലുന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടോ ആരുടെ വീട്ടിലും പിള്ളേരൊന്നും ഇല്ല അഡിക്റ്റ് അല്ല ഓക്കെ 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 അപ്പൊ നമുക്ക് അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് കൊറോണ ലോക്ക്ഡൌൺ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ കൂടുതലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ക്രീന്റെ മുമ്പിൽ ടൈം ചെലവഴിക്കുന്നു ഗെയിംസ് കൂടുതലായിട്ട് കളിക്കുന്നു ടി വി കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില കുട്ടികളൊക്കെ കാണാം കുറെ നേരം ഗെയിം ഒക്കെ കളിച്ച് നമ്മൾ കാണാം കുറച്ച് ഒമരിൽ പോയി കുത്തുന്ന കാണാം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ അച്ഛൻ അമ്മനൊക്കെ പോയി ഇടിക്കുന്നത് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ മൂവിയാണ് കെ ജി എഫ് ഒക്കെ അപ്പൊ കെ ജി എഫ് ഒക്കെ കണ്ടു വന്നിട്ട് ടിഷും 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 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെടി വെച്ചിട്ട് പിള്ളേർ കളിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വയലന്റ് ബിഹേവിയേഴ്സ് അറിയാ അറിയാതെയൊക്കെ അവരെ സ്വഭാവത്തിൽ ഇങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അതിന് പിന്നിലുള്ള ഫാക്ട് എന്താണ് തിയറി എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടും പിന്നെ മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മെമ്മറി ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മ ശക്തിയെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ മൊബൈല് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു തലയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് തന്നെയാ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറും മൊബൈലൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നു അതെന്താ ഇതെന്താ അപ്പൊ അതിനേക്കാളും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മളെ ബ്രെയിൻ അതിൽ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന സംഗതികളൊക്കെ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന സംഗതികൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ബ്രെയിനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇനി ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മറന്നു പോകും അല്ലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചില സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമ്പോൾ ഇന്നലെ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നായികയ്ക്ക് നായിക നായകനൊക്കെ വല്ല ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പറയും അംനീഷ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇത് ഇന്നലെ വരെ നടന്നതെല്ലാം മറന്നുപോയി ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില സംഗതികളൊക്കെ ടേംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ മറവി രോഗം അംനീഷ്യ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മെമ്മറി ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറി പ്രോസസ്സ് എന്താണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തും പിന്നെ മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന സ്ട്രെസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ ഒരുപാട് ടെൻഷനും സ്ട്രെസ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് എന്നാൽ കുറച്ച് സ്ട്രെസ് വേണം കുറച്ച് സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളു നമ്മൾ പഠിക്കുള്ളൂ അത് നല്ലതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രെസ് നല്ലതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായം മാറിയോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രെസ് അത്ര നല്ലതല്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ആർക്കെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും അതിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചോ നോക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നോയവർ സബ്ജക്ട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് പിള്ളേരെ അധികം ആരും ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ല അന്ന് ഞങ്ങൾ സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ച് നെഗറ്റീവ്സും പോസിറ്റീവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും സ്ട്രെസ്സിന് പോസിറ്റീവ്സും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ്സും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ട്രെസ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ വരെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് നല്ലതാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് പ്രശ്നം അല്ലെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ പെർഫോമൻസ് പതിയെ 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 കുറെ അതുപോലെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സും പ്രഷറൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിപിടി ബഹളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ നാളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആണെ
പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇമോഷൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ഇമോഷൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ലൈക്ക് നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലിരിക്കും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഭയങ്കര സങ്കടത്തിലായിരിക്കും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പേടിച്ചിട്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇമോഷൻസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ ചില ആളുകളൊക്കെ പറയും ഇമോഷൻസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടിൽ ആരോടെങ്കിലും ഭയങ്കര വഴക്ക് ഇട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് റൂമിൽ വാതിൽ അടച്ചിരുന്നു അടച്ചിരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ നിങ്ങൾ സ്വയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ആ ഞാനിപ്പോ ദേഷ്യത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് സ്വയം കൺട്രോൾ ആവണം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മ എന്നെ സ്വയം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യത്തിന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക സങ്കടത്തിന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക സന്തോഷത്തിന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ ലൈഫില് ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പറയാവോ ഷെയർ ചെയ്യാ എന്താ പേര് വർക്ക്ലേസില് നമുക്ക് നല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഡയാലിസിസ് ടെക്നീഷ്യനാണ് അപ്പൊ പേഷ്യൻസിന് അവരുടേതായ ഡയാലിസിസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അവർ ഓൾറെഡി സിക്ക് ആണല്ലോ അപ്പൊ അവർക്ക് നല്ല ഫ്രസ്ട്രേഷനും സ്ട്രെസ്സും അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അവർക്ക് ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് കുറെ തെറ്റിദ്ധാരണ അവരുടെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കിഡ്നിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കിഡ്നി പോയത് കൊണ്ട് കിഡ്നിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഞങ്ങൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കിഡ്നി വെച്ച് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അവരുടെ വെയിറ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സ് അതായത് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യില്ല സ്വെറ്റ് ചെയ്യില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് അവർക്കുണ്ട് സംസ് ഈ ഈ ഡയാലിസിസില് ഈ വെയിറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബി പി ഷുഗർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ലോ ആവും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻഫ്യൂഷനായിട്ട് നോർമൽ സലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്സ്ട്രോസ് അങ്ങനെ ഉള്ളത് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യും ഈ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരുടെ വെയിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഇവർക്ക് ഡ്രൈ വെയിറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അമ്പത് കിലോയെ ഇവർക്ക് പറ്റുള്ളെങ്കിൽ ഇവര് പോ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു അമ്പത്തി രണ്ട് കിലോയിൽ വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവര് ഡയാലിസിന്റെ ടൈമില് ഫുഡ് കഴിക്കുക ആ ഒരു ഇതും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഈ രണ്ട് അമ്പത് അമ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് പ്ലസ് ഒരു മുന്നൂറ് എം എല്ലും കൂടെ കൂട്ടി ടു പോയിന്റ് ത്രീ നാക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡയാലിസിസിൽ വെയിറ്റ് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അത് വെക്കും അപ്പൊ ഈ ഡയാലിസിസില് ഇവർക്ക് ബി പിയും ഷുഗറും ഒക്കെ കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മെഡിസിനൂടെ കൊടുക്കും പിന്നെ ചിലവർക്ക് ഒട്ടും കയറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാല് മണിക്കൂർ ചെയ്യുന്ന ഡയാലിസിസ് ഇപ്പൊ രണ്ട് മണിക്കൂറിലാണ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ബി പി ഒക്കെ കുറഞ്ഞ തീരെ അവരുടെ ബി പി കയറുന്നില്ല എന്ന് വന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഇവർക്കറിയാം ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ആണ് എന്നറിയാം പക്ഷെ ഇവരത് അംഗീകരിക്കുകയല്ല ഇവര് നോക്കുന്നത് വെയിറ്റ് പോയിട്ടില്ല എന്നൊരു കാര്യം മാത്രമേ ഇവര് നോക്കുകയുള്ളൂ ഇവരെന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് പോയില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനാണ് എന്നോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഫുഡ് പറയരുത് അങ്ങനെ ഇവര് എവിടുന്നൊക്കെയോ കേട്ടിട്ടുള്ള കുറെ തെറ്റിദ്ധാരണയും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതെല്ലാം തെറ്റാണ് കുറെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് അവസാനം ഒരുപാട് നമ്മുടെ അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ ഒക്കെ ഏജ് ഉള്ളവരായിരിക്കും ഉള്ളത് ദേഷ്യപ്പെടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞങ്ങക്ക് നെർവ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് നേരെ നെർവ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറുക ഞാൻ ഒന്നെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അത് പിടിച്ച് ഞൊട്ട വിടാറില്ലേ ഒന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ഓട്ടോ ഞാൻ ബാക്കിലേക്ക് എടുത്തോണ്ടിരിക്കും അവരോട് പൊട്ടി തീർക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇൻസിഡൻസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരുടെ ലൈഫിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇമോഷൻസ് നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ മേഘ പറഞ്ഞത് മേഘയുടെ ഒരു ലൈഫിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വേറെ പലർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇമോഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ
ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ആളുകളും ഉണ്ടാവും അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇമോഷൻസ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സൈക്കോളജി ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കാപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം ഇത്ര ഇമോഷൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ പറ്റും സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഇമോഷൻസ് ഇമോഷൻസ് പിന്നിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സസിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി എനിക്കും പേഴ്സണലി വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് ഇമോഷൻസ് എന്നൊക്കെ അപ്പൊ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു മേഖലയാണ് അത് അപ്പൊ നിങ്ങളും പഠിക്കുമ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോഴ്സിനകത്ത് നമ്മൾക്കുള്ളത് സിക്സ് ക്രെഡിറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ള നാല് തിയറി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് തിയറി പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പരീക്ഷ എഴുതി നമ്മൾ വിജയിക്കണം പഠിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ച് ക്ലാസ് കേട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വിജയിക്കണം ഇത് രണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ നമുക്ക് അലോട്ട് ചെയ്ത സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സിൽ പോയിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ റെക്കോർഡ് എഴുതിയിട്ട് അതും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോഴ്സ് പൂർത്തിയാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സൈക്കോളജിയിലെ ബ്ലോക്ക് വണ്ണിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സൈക്കോളജിയുടെ ഒറിജിൻ അത് ഒറിജിൻ ഓഫ് സൈക്കോളജി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വന്നിട്ടില്ല അതിന് മുൻപ് നമ്മൾ എന്താണ് മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കാവാറുണ്ട് മൈക്ക് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാധ ഒഴിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ ആൾക്കാർ മന്ത്രവാദികൾ വന്നിട്ട് അപ്പൊ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാനായിട്ട് അങ്ങനത്തെ മാർഗങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാർ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ എവോൾവ് ചെയ്ത് എവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു സൈക്കോളജി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സൈക്കോളജി എന്നുള്ള പേരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്സിനെ കീഴടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നു ബാധ ഒഴിപ്പിക്കൽ അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ അതിനൊന്നും ഒരു സയന്റിഫിക് ബേസസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അതിന്നൊക്കെ എവോൾവ് ചെയ്ത് എവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് മനസ്സിനെ എങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പഠിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സൈക്കോളജി ഇവോൾവ് ചെയ്ത് എവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒറിജിൻ ഓഫ് സൈക്കോളജിയിൽ പഠിക്കാം പിന്നെ മറ്റൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേച്ചർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ആണ് അപ്പൊ ഈ നേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സൈക്കോളജിയുടെ സ്വഭാവം സൈക്കോളജി ഒരു സയൻസ് ആണോ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്ത് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നു സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെന്താണ് കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്കോപ്പ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ഇപ്പൊ ഇത് പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ സൈക്കോളജിയിലെ ഡിഫറെൻസ് ഓഫ് ഫീൽഡുകളൊക്കെ പരിചയപ്പെടും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അഞ്ചാം പാതിരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രിമിനൽസിനെ പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൈക്കോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ ഫോറൻസിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിഴൽ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ നമ്മൾ ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ എനിക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പോഴത്തെ മിക്ക സിനിമകളിലും എന്തിനൊരു ഒരു ഫാഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലായിടത്തും എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ പിടിച്ചിടാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ആൾക്കാർക്ക് കുറെ ഒക്കെ തെറ്റായ ധാരണകളും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ശരിയായ ധാരണകളും കുറെ ഒക്കെ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് അറിയാനും ഇതിലൂടെ ഒക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ടു എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സെപ്ഷൻ ആണ് പേഴ്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇല്യൂഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടും യൂണിറ്റ് ത്രീ പേഴ്സെപ്ഷൻ മീനിങ് ലോസ് പേഴ്സെപ്ഷൽ കോൺസ്റ്റൻസീസ് അതുപോലെ
പരിചയപ്പെടും ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലോക്ക് ഫൈവ് അതാണ് മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് ഇമോഷനിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെയാണ് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇമോഷൻസിന് പിന്നിലുള്ള ഫിസിയോളജിക്കൽ ബേസ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടിവേഷനും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വളരെയധികം നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അവനത് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അവനത് ചെയ്തു അവനത് നേടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സംഗതി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് പിന്നിലുള്ള ഫിസിയോളജിക്കൽ ബേസസ് എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മോട്ടിവേഷനിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു സൈക്കോളജിയിൽ വരുന്ന സംഗതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനായിട്ടുള്ളത് ബയോ സൈക്കോളജി ആണ് സ്ക്രീൻ മോഷൻ സിക്നെസിന്റെ വന്നായിരുന്നോ സ്ക്രീൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അജ്മല യെസ് ഓക്കെ കുറച്ച് പേർക്ക് വന്നു കുറച്ച് പേർക്ക് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ബയോ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ഐ മീൻ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ബയോ സൈക്കോളജി ആ ഒരു പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ബയോളജി പ്ലസ് സൈക്കോളജി ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഏഹ് നമ്മളുടെ മൈൻഡ് ബോഡി ബിഹേവിയർ നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ നമ്മളെ ഹോർമോൺസ് ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ പറയും എന്റെ മനസ്സിൽ തട്ടി പറയാന്നുള്ള മനസ്സ് എവിടെയാണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ മനസ്സ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് അതോ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടോ മനസ്സില്ലേ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു മനസ്സ് ഈ മനസ്സും ശരീരവും ബിഹേവിയറും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബയോ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേപ്പറിൽ കൂടെ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു മോഷൻ സിക്നസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാൻറ്റം ലിമ്പ് ആഫ്റ്റർ ഇമേജ് അങ്ങനെ കുറെ രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുൻപ് ചിലപ്പോൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മോഷൻ സിക്നസ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് നമ്മൾ കാറിലൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വോമിറ്റിംഗ് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെവിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിലോട്ട് എത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മോശൻ സിക്നസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു തിയറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് ഫാൻറ്റം ലിമ്പ് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഷുഗർ കാരണം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടൊക്കെ കാല് മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വരാറുണ്ട് ആളുകൾക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് മുറിച്ചു മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ചില ആളുകൾക്ക് അവിടെ കാലുണ്ടെന്ന് തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ കാലിൽ എന്തെങ്കിലും വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു കാലിന്റെ ഒരു മാപ്പ് അവിടെ അപ്പോഴും ഉള്ളത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ ഇമേജ് ആഫ്റ്റർ ഇമേജിന്റെ ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരുന്നോ ഒരു ലേഡിയുടെ പിക്ചർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ 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 അപ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ആഫ്റ്റർ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആഫ്റ്റർ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ആഫ്റ്റർ ഇമേജ് ഇഫക്റ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇമേജിൽ ഇങ്ങനെ ത്രീ ഡോ നെഗറ്റീവ് ഇമേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ഡോട്ട്സ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റെയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇമേജ് അതുപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പൊ ഇത്ര ഇഫക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വളരെ രസകരമാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മളെ ബോഡിയും നമ്മളെ ബിഹേവിയറും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്
പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇറിറ്റബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു അവസരം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ എപ്പോഴായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇന്നലെയാണോ ഇന്നാണോ ഇന്ന് രാവിലെയൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടിരുന്ന ഒരു സമയമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നിങ്ങളെ ബോഡിയിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് പല ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഭയങ്കരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച നിങ്ങളെ മുഖമൊക്കെ ചുവന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ണൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വിടർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ പോട്ടെ ഒരു പട്ടി ഓടിക്കാൻ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഉം നിങ്ങൾ ഓടി ചിലപ്പോൾ മരത്തിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടാവും അതൊന്നും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഒക്കെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആകെ വേർക്ക് കുളിച്ച് ഒരു പരുവായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ സിസ്റ്റം ഒക്കെ നമ്മൾക്കൊരു ഫിയർ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം ചേഞ്ചസ് ആണ് ഈ ഒരു ബോഡിക്കകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ വളരെ രസകരമായിട്ട് ഈ ഒരു ബോഡി ബിഹേവിയർ കണക്ഷൻസ് ബ്രെയിനിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ബയോ സൈക്കോളജിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ ബോഡി എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ ബോഡി എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ബയോ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേർക്കും നിങ്ങളെ മസിൽ ടെൻഷൻ കൂടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് എന്താണ് സംഗതികൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദേഷ്യം വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിയർ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കെ പോട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഓഫീസിൽ ഭയങ്കര ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുക എന്താണ് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയെ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും അമ്മ എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കും എന്നിട്ട് എന്താണ് അമ്മേനെ ഒന്ന് പോയി ഹഗ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ഹഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അതോടുകൂടി നമ്മളുടെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പോയി നമ്മൾ ഭയങ്കര ഫ്രീ ആൻഡ് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അത്രയും ഒരാളെ ഹഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് മാറ്റമാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്ത് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ബയോ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും പ്രണയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്ഷൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ കോളേജ് പഠന കാലത്തൊക്കെ പൊതുവെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാമ്പസ് മൂവീസിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ഒരാൾ ഒരാളോട് ഒരു ക്രഷ് തോന്നുന്നു അവർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കാലൊക്കെ വരച്ച് 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 നമ്മളെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഒക്കെ കൂടി നമ്മൾ ആകെ കൈയും കാലം മറിച്ച് ആകെ ഇതായിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു ആ ഒരു ഇമോഷൻ ആ ഒരു ലവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമോഷന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മളെ ബോഡിയിലെ െ അപ്പൊ നമ്മളെ ബ്രെയിനും ബോഡിയും ഒക്കെ തമ്മിൽ എന്താണ് വളരെ കൗതുകരമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള കണക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ വളരെ അറ്റന്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രാത്രി കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു റോട്ടിൽ കൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു വരാണെന്ന് വിചാരിക്കാം രാത്രി നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു ശബ്ദം കേട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ആരെയും കാണാനില്ല പട്ടിയുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓളിയിട്ടിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊന്ന് അലേർട്ട് ആവും അല്ലെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര ടെൻസ്ഡ് ആവും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ വേറെ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് അറ്റന്റീവ് ആവുകയാണ് അറ്റന്റീവ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു ഇനി ചില സമയത്ത് നമ്മൾ വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഉറക്കം തൂങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളെ ബിഹേവിയർ ആ ഒന്ന് മാറി മാറി ഞാൻ
ഓക്കെ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സൈക്കാട്രിക് ഡ്രഗ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രഗ്സ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അസുഖങ്ങൾ മാറുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചില ആളുകൾ പിച്ചും പേയും പരി ഒക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മളതിനെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ നാട്ടുഭാഷയിൽ ഭ്രാന്ത് എന്ന് പറയും വട്ടാണ് അവനെ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചില മരുന്നൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സിംറ്റംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കും സൈക്കോട്രോപ്പിക് മെഡിസിൻസ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കാനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇ ഇ ജി എം ആർ ഐ പെറ്റ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈൻ ബോർഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് ഉള്ളതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ സെമസ്റ്റർ വണ്ണിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് രണ്ട് കോർ കോഴ്സസ് ആണ് അതായത് നമ്മളുടെ സൈക്കോളജിയിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് പിന്നെ മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബയോ സൈക്കോളജിയുടെ കോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ബോഡി ബിഹേവിയർ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു പിന്നെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നത് ജനറിക് ഇലക്റ്റീവ് കോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ജനറിക് ഇലക്റ്റീവ് കോഴ്സ് അപ്പൊ ഈ ജനറിക് ഇലക്റ്റീവ് കോഴ്സിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഇമേജസ് ആൻഡ് റിയാലിറ്റീസ് ആണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് സിക്സ് ക്രെഡിറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഇമേജസ് ആൻഡ് റിയാലിറ്റീസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞങ്ങൾ സൈക്കോളജി അല്ലേ പഠിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ സൈക്കോളജി മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരെ ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാ അറിയുന്നത് പൊതുവേ ഒരു പേപ്പർ എത്തുന്ന സമയത്ത് പിള്ളേർക്ക് കുറച്ച് ഇത് കുറച്ച് സോഷ്യൽ സയൻസ് സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞങ്ങൾ പഠിക്കണോ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് വരാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കാരണം ഒരു നല്ല സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കൾച്ചറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിയണം ഫാമിലിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിയണം മാരേജിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ ലാംഗ്വേജ് റിലീജിയൻ അതുപോലെ തന്നെ നഗരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഗ്രാമങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പവർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഇൻ ഇക്വാലിറ്റി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണം അപ്പൊ എന്നാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി മറ്റൊരു സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും മറ്റുള്ള കൾച്ചർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയണം നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലല്ലോ കുറച്ച് സൂമിയാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് വണ്ണിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇന്ത്യനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ സിവിലൈസേഷൻ ആൻഡ് കൾച്ചർ ഇന്ത്യ ഒരു കോളനി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി അതുപോലെ തന്നെ വില്ലേജ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ അർബൻ ഇന്ത്യ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് റിലീജൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ടൂവിൽ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ത്രീയിൽ ക്രിറ്റിക്സ് ആണ് അതായത് ക്ലാസസ് പവർ ആൻഡ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതെന്നുള്ളൂ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജസ്റ്റ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കഥ പോലെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സൈക്കോളജി ആണല്ലോ നമ്മളുടെ കോർ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സൊസൈറ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെമസ്റ്റർ വണ്ണിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് നാല് ടോട്ടൽ കോഴ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ടു ആണ് അതിന്റെ വെയിറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഒരു എബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് കോഴ്സ് ആണ് എബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പൽസറി കോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻവിയോൺമെന്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നാല് ക്രെഡിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഇത്
എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻവയോൺമെന്റിന് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ല നമുക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പോളിസീസും പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ വേണം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ലെജിസ്ലേഷൻസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കുന്നത് ലെജിസ്ലേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ എൻവയോൺമെന്റൽ എത്തിക്സ് ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ഫോറിൽ നോക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ സെമസ്റ്റർ വണ്ണിൽ വരുന്ന നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രീവ്സ് പരിചയപ്പെട്ടു കോർ കോഴ്സ് പരിചയപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇത്തരം കോഴ്സസ് ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നേരിടാൻ പോകുന്ന വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സൈക്കോളജിയോട് തോന്നുന്ന അത്രയും താല്പര്യം ഇതിനോട് തോന്നുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മളൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് കൂടെ അറിയേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെമസ്റ്റർ ടൂവിലേക്ക് പോകാം സെമസ്റ്റർ ടൂവിൽ വരുന്ന ടോട്ടൽ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ടു ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള കോർ കോഴ്സും ഇലക്ട്രീവ്സും എബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് കോഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കോർ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെമസ്റ്റർ ടൂവിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് സൈക്കോളജി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് ആണ് പിന്നെ മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഫോർ റിസർച്ച് സൈക്കോളജിക്കൽ റിസർച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സൈക്കോളജി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള ആളാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര ദേശീയക്കാരിയാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓ നമ്മൾ ചില ആളുകൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് ഓവൻ ഭയങ്കര പേഴ്സണാലിറ്റി ആണല്ലോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ആക്ച്വലി പേഴ്സണാലിറ്റി സൈക്കോളജിയിൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇന്നലെ നോയ് വാർ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സൈക്കോളജി പരിചയപ്പെട്ട സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മൈ ബോസിൽ ഒരു സീനൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു അല്ലെ ബോസ് ചീത്ത പറയുന്ന സമയത്ത് ബാത്റൂമിൽ വന്ന് ബക്കറ്റ് ചവിട്ടി പൊട്ടിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ പലരും നിങ്ങളോട് ചീത്ത പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങളോട് ബിഹേവ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ചിലർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബക്കറ്റ് ചവിട്ടി പൊട്ടിക്കും നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മേഘ അവരുടെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻസ് ആയിട്ട് ഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത്തരം ഇമോഷൻസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ക്യൂ വേഴ്സസ് ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിന്റെ നെയിം ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും സൈക്കോളജി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് ഓരോ വ്യക്തികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓരോ വ്യക്തികളും എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തരാകുന്നു അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിലൂടെ അവരുടെ ഇന്റലിജൻസിലൂടെ അവരെങ്ങനെ സ്ട്രെസ്സിനെ ടെൻഷനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇ ക്യൂ ആൻഡ് ഐ ക്യു എന്താണ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്റലിജൻസ് കോഷൻ എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മളെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഒരു ഐ ക്യു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യു കുറവാണെന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇ ക്യൂന്നൊക്കെ പറയാൻ നമ്മൾ എത്ര നന്നായി നമ്മൾ ഇമോഷൻസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും ഇപ്പൊ ഇ ക്യൂ വേഴ്സസ് ഐ ക്യു ഇ ക്യൂ എന്താണ് ഐ ക്യൂ എന്താണ് തുടങ്ങിയ ടേംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ ബാബുമോൻ മല കയറാൻ പോയ ഇൻസിഡന്റ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ത് ഇതിലാണ് ബാബുമോൻ എന്തായിരുന്നോ മല കയറാത്ത കേൾ എന്നൊക്കെ ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പോലെ മല കയറി പോവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സെറ്റ്ബാക്ക് വരുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് മൗണ്ടൻ ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് മുന്നോ മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട്
നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പല പല ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് പല പല ഇഷ്യൂസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്തെല്ലാം മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുന്നേ ഉപയോഗിച്ച മെത്തേഡ്സ് തന്നെയാണോ നമ്മൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന ബാരിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കും നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇന്റലിജൻസ് ഓവറോൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അസസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ അസസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെസ്റ്റേൺ ഒറിജിൻ ആണ് സൈക്കോളജിക്ക് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അത് വെസ്റ്റേൺ ഒറിജിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലും അതിൻ്റെ ചില ബേസിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സൈബർമാരുടെ നാട്ടിൽ വന്നതാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലും കുറച്ച് ചരിത്രമൊക്കെ സൈക്കോളജിക്ക് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചരിത്രം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ സൈക്കോളജി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫിംഗർ പ്രിന്റ് കാണാം അല്ലേ ഓരോരുത്തരുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും പേഴ്സണാലിറ്റിയും ഇൻ്റലിജൻസും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും മോട്ടിവേഷനും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ഒക്കെ എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഗതികളാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എങ്ങനെ അസസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഉണ്ടാവും ആ പ്രാക്ടിക്കൽസിൻ്റെ റെക്കോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഫയൽ നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് മൊത്തത്തിൽ സൈക്കോളജി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് തന്നെയാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻ്റലിജൻസ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അഹം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ തോട്ട് സ്വയം നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷനും യോഗ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ആ ഒരു അഹം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടിവേഷൻ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം വളരെ വിശദമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാമായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനിയാണ് നമ്മളെ വില്ലൻ വില്ലൻ എൻട്രി ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ സൈക്കോളജിയിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്റ്റാറ്റി സ്റ്റാറ്റിയുടെ പേപ്പർ വരുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും പെട്ടിയും ബാഗ് ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടി അയ്യോ മിസ്സേ സ്റ്റാറ്റി ഉണ്ടോ ഞാനില്ല സൈക്കോളജി പഠിക്കാൻ പക്ഷേ സ്റ്റാറ്റി ശരിക്കൊരു വില്ലൻ ആണോ അല്ല മാത്സിന്റെ ചെറിയൊരു മുഖച്ചായ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റാറ്റി പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു സംഗതി അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിനാ സൈക്കോളജിയിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിയിൽ നമ്മൾ എന്തിനാ സ്റ്റാറ്റി പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിലൊക്കെ നമുക്ക് ചില ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ ഡിപ്രഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും അസസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത്ര പേർക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ചുമ്മാ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ പോരാ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കണക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് സ്റ്റാറ്റി നമ്മൾ കൃത്യമായ ക്വസ്റ്റിനെയർ കൊടുക്കുന്നു നമ്മളെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു കളക്ട് ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല സോഫ്റ്റ്വെയർസിന്റെ ഒക്കെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആളുകൾക്ക് ഇന്ന സമയത്ത് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ടൈമിൽ മോർണിംഗിൽ ഇന്ന കൂടുതലായിട്ട് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ്ങിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് പറയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു കുട്ടിയോട് പോയി പറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതില്ലേ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയപ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെ ഫോൺ അഡിക്റ്റ് ആയി അപ്പൊ ചേച്ചി എങ്ങനെയാ അത് തീരുമാനിച്ച എത്ര പേർക്ക് ഫോൺ അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടായി എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചേച്ചി അത് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ നമ്മളോട് ചോദിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്ക് ഒരു സയന്റിഫിക് ബേസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റി ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ എത്ര തവണ നമുക്ക് ആങ്കർ ഔട്ട് ബേസ്റ്റ് ഉണ്ടായി ഏതൊക്കെ ടൈമിലാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയുടെ പേപ്പർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഇലക്റ്റീവ് പേപ്പർ ആണ് ജെൻഡർ സെൻസിറ്റൈസേഷൻ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ജെൻഡർ സെൻസിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അറിയാം ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈ ഒരു സംഗതി ഇപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് ആളുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ത്രീയുടെ റോൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ പല സിനിമകൾ വരുന്നു സ്ത്രീയുടെ റോളിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ജെൻഡർ എന്താണ് ജെൻഡർ റോൾ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്താണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒഫീഷ്യലി അനലൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ലോസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് വണ്ണിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ജെൻഡറിനെ നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് ജെൻഡർ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ജെൻഡർ ആൻഡ് സെക്ഷുവാലിറ്റീസ് അതൊക്കെ ആൻഡ് ജെൻഡറും ഫാമിലിയും എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ടുവിൽ നോക്കുന്നത് ബ്ലോക്ക് ത്രീയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് ജെൻഡറും വർക്കും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ആൻഡ് ഫൈനലി ബ്ലോക്ക് ഫോറിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ജെൻഡർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് ഫൈവിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ജെൻഡറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ലോ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് സിക്സിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജെൻഡറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു കുറെ ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഐഡിയ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആൻഡ് ഫൈനലി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു അബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് കോഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യം വന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവാം മാം എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ച് മോശമാണ് ഞാൻ കുറെ കോലായി ടച്ച് വിട്ട് പോയിട്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷുമായിട്ടൊന്ന് മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് പോവുക അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പേപ്പർ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഇത് മാത്രം അത് പഠിച്ച് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രസന്റേഷൻ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ വെർബൽ ആണെങ്കിലും നോൺ വെർബൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ആവശ്യം ഒത്തിരി തവണ വരും അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പേപ്പർ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസിന്റെ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കും ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒരു ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫോമൽ കണ്ടസ്റ്റിലും ഇൻഫോമൽ കണ്ടസ് നിങ്ങൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല നമ്മളൊരു ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സംസാരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറും അപ്പൊ അത്തരം സമയത്തുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റീഡിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് നമ്മൾ റീഡിംഗ് സ്കിൽസ് നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറി ഡെവലപ്മെന്റ് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ അത്യാവശ്യം ഫ്ലുവന്റ് ആവും ഇത് കഴിയുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് സെമസ്റ്റർ ടൂവിലുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ സെമസ്റ്റർ ടൂവിൽ ഇത്രയാണ് ടോട്ടൽ നാല് കോഴ്സസും ട്വന്റി ടു ക്രെഡിറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇയർ വണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് ടോട്ടൽ കോഴ്സസ് ട്വന്റി സിക്സ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇത്രയും വെയിറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇയർ വണ്ണ് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ സമയത്തിന്റെ പരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇയർ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇയർ ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ നോക്കാം ഒക്കെ പാടെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ അയ്യോ സൈക്കോളജി വേണമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തും അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് കംപ്ലീഷൻ റിക്വയർമെന്റ്സ്
ഇനി നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂട്ടർ മാർക്ക് അസൈൻമെന്റ്സ് കിട്ടും അതായത് ടി എം എ എന്ന് പറയും ടി എം എ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സ് ഇഗ്നോന്റെ സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഒരു മാസത്തിനകം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റിന്റെ മാർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇനി അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് നിങ്ങളുടെ പാസ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മുപ്പത്തഞ്ചും മുപ്പത്തഞ്ചിന് മുകളിലും ആണ് പാസ് മാർക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ പാസ് മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാം മുപ്പത്തഞ്ചോ മുപ്പത്തഞ്ചിന് മുകളിലോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാം ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തഞ്ചിന് കുറവ് മാർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫെയിൽ ആയാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമതും നിങ്ങൾ ഇഗ്നോന്റെ സൈറ്റിൽ പോവുക സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് പുതിയ അസൈൻമെന്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വിത്ത് ഇൻ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ രണ്ടാമതും പുതിയ അസൈൻമെന്റ് എഴുതിയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ അത് അസൈൻമെന്റിൽ തോറ്റാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ പാസ് ആയ പാസ് ആവുന്നവർക്ക് ടേം ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടി ഇ ഇ എന്ന് പറയും സോ ഈ ടേം ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ ബേസിക്കലി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഓൺലൈൻ ഫോം ഫിൽ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ ഓൺലൈൻ ഫോം എന്താണ് തേർട്ടി ജൂൺ എക്സാമിനാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ആണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബർ എക്സാമിനാണെങ്കിൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ആണ് അത് ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഇഗ്നോന്റ് അനുസരിച്ച് മാറും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനും ഇമെയിൽസ് ഒക്കെ വരും സോ ഇതൊന്നും ഓർത്ത് നിങ്ങൾ വെറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്രയും അറിഞ്ഞാൽ മതി അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ട് അസൈൻമെന്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടി എം എ മാർക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഫെയിൽ ആണോ പാസ് ആണോ എന്നുള്ളത് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇതാണ് തിയറിയിൽ ഉള്ളത് ഇനി പ്രാക്ടിക്കൽ കോമ്പോണൻറ്റ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ക്ലാസ്സസ് ആണ് ഉള്ളത് അതായത് നിങ്ങൾ ഇഗ്നോന്റെ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ പോയിട്ട് ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് എന്ന് പറയും സോ ഈ കോണ്ടാക്ട് ക്ലാസ്സസ് പ്രാക്ടിക്കൽസിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അറ്റൻഡൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അതായത് നിങ്ങൾ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അവര് ഇന്ന ഇത്ര ഡേറ്റ് തൊട്ട് ഇത്ര ഡേറ്റ് വരെ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ വന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി ഈ പ്രാക്ടിക്കലിലും നമുക്ക് എന്താണ് ടേം ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന എക്സാമിനേഷൻ പോലെയല്ല ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ടി ഈ പ്രാക്ടിക്കൽസിന് നിങ്ങൾക്ക് വൈവയാണ് ഉള്ളത് വൈവ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് എക്സാ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനേഴ്സ് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ അതിന്റെ ആൻസർ പറയണം ഓക്കെ സോ അത് കുറച്ച് തിയറി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് എന്നുള്ളതും ചോദിക്കും സോ ബേസിക്കലി എന്താണ് ഇത് ഇതിൽ പാസ്സായാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടേം ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലും മിനിമം പാസ് മാർക്ക് ഉണ്ട് അതായത് എന്താണ് പ്രാക്ടിക്കലിനും തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് പാസ് മാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് സോ ബേസിക്കലി എല്ലാത്തിലും പാസ്സായാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് തിയറി ബേസിലും പ്രാക്ടിക്കൽ ബേസിലും നിങ്ങൾ പാസ്സായാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രൊമോട്ടഡ് ആവും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കോഴ്സ് വിത്ത് ഇൻ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി എടുക്കണം അതായത് റിപ്പീറ്റ് പ്രോസസ്സ് ആണ് വീണ്ടും നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് വീണ്ടും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം സോ ബേസിക്കലി മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് തന്നെ തീർക്കാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പാസ് ആവില്ല നിങ്ങൾ ഈ എക്സാം എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് കൊല്ലത്തിലേക്ക് പാസ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി ലഭ്യമാവും സോ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീഷൻ റിക്വയർമെന്റ് ആയിട്ട് ഇഗ്നോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വേഗം ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോകാം അറ്റൻഡൻസ് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് എല്ലാ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലും പഠിച്ചിട്ട് വേണം പോവാൻ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കലിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അറ്റൻഡൻസ് ആണ് കോണ്ടാക്ട് ക്ലാസ്സസ് മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്രാക്ടിക്കൽസ് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെ പിയർ ലേണേഴ്സ് അതായത് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള സ്റ്റഡി സെന്ററിലുള്ള മറ്റ് സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ചെയ്യുക
ഇതുപോലെ അസൈൻമെന്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടി എം എ ഇവാലുവേഷൻ കിട്ടും ആ ഇവാലുവേഷൻ വിത്തിന് മന്ത്ലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പാസ് ആയോ ഫെയിൽ ആയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ആ ഒരു മിനിമം പാസ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ അസൈൻമെന്റ്സ് ഇക്കൗണ്ട് സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് റീസബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ടേം ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം എന്താണ് ടേം ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഇത് ജൂണിലും ഡിസംബറിലും ആണ് എപ്പോഴും ഉള്ളത് നമുക്ക് രണ്ട് സെമസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് സെമസ്റ്റർ വൈസ് അല്ല ഇഗ്നോ ഇഗ്നോന്റെ എക്സാമിനേഷൻസ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇയർ വൈസ് ആണ് ഇഗ്നോന്റെ എക്സാമിനേഷൻസ് ഉള്ളത് ഈ സെമസ്റ്ററിന്റെ ഡിവിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിലാണ് ഇഗ്നോ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഓരോ കോഴ്സ് ഓരോ ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഗ്രേഡ്സും അസൈൻമെന്റിന്റെ ഗ്രേഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രാക്ടിക്കലും അസൈൻമെന്റ്സും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ പാസ് ആവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അസൈൻമെന്റ്സിന്റെ ടീമിനെ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി ടേം ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻസ് എഴുതണം അതിന്റെ ഓൺലൈൻ ഫോമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിൽ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽസിന്റെ ടി ഇ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് വൈവ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൈവാസ് ആണ് ഉണ്ടാവാറ് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റഡി സെന്ററിലെ പ്യുവർ ലേണേഴ്സിന്റെ കൂടി ആയിരിക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ ആനുവൽ എക്സാമിന് അല്ലെങ്കിൽ ടേം ആൻഡ് എക്സാമിനേഷന് പ്രാക്ടിക്കൽസ് നമ്മൾ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം നമ്മൾ ആരെയാണോ അതായത് നമ്മൾ സബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ആണ് ഇവരെ വിളിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ആരിലാണോ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരെ നമ്മൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം ഇഗ്നോ സ്റ്റഡി സെന്ററിലേക്ക് കാരണം അതുവരെ നമ്മുടെ പ്യുവർ ലേണേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരും എക്സാം എഴുതേണ്ടി വരും ഓൾറെഡി സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരാളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം അവരെയാണ് സബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ മിനിമം തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് പാസ് മാർക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽസ് പ്രാക്ടിക്കൽസിൽ എന്താണ് ഇൻ കേസ് ഫെയിൽ ആയാൽ വീണ്ടും റീ അപ്പിയർ ചെയ്യണം സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ടൈം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് ആ സിക്സ് ഇയേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ റീ അപ്പിയർ ചെയ്താൽ മതി ഇനിയുള്ളത് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ ഇഗ്നോൻ ഇഗ്നോന്റെ പ്രകാരം രണ്ട് ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി എം എ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ട്യൂട്ടർ മാർക്ക് അസൈൻമെന്റ് അതായത് ഒരു കൗൺസിലർ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർ നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ഇടും അതാണ് ടി എം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേം ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങളുടെ ആനുവൽ എക്സാമിനേഷൻ പോലത്തെ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആണ് സോ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും റിസൾട്ട് ആണ് ഫൈനൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് സോ ടി എം എയുടെ തേർട്ടി പെർസെന്റേജും ടി ഇ യുടെ സെവന്റി പെർസെന്റേജ് മാർക്കും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ ടി എം എയിൽ എത്ര പെർസെന്റേജ് ഉണ്ട് ടേം ആൻഡ് എക്സാമിനേഷനിൽ എത്ര പെർസെന്റേജ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം നോക്കാം ഇതാണ് ബേസിക്കലി നിങ്ങളുടെ ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പോയിന്റ് ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇഗ്നോയ്ക്കുള്ളത് സോ ഇതിൽ ട്യൂട്ടർ മാർക്ക് അസൈൻമെന്റ്സും ടേം ആൻഡ് എക്സാമിനേഷനും ഒക്കെ കൂടി കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ് ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം ഉള്ളത് അതിൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് എബവ് മാർക്ക് ആണ് ഹൺഡ്രഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് സെവന്റി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എക്സലന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടു സെവന്റി ഫൈവ് മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ എ അല്ലെങ്കിൽ വെരി ഗുഡ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ബി പ്ലസ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഗുഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ബി ആണ് എബോ ആവറേജ് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ആവറേജ് അതായത് സി ആണ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രേഡ് വരുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഡി അതായത് ജസ്റ്റ് പാസ് ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഏറ്റവും കുറവ് ഗ്രേഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഫോർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രേഡ് പോയിന്റ് ഏതാണ് ടെൻ ആണ് അതായത് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയാം അത്